Hello, hello, class. Hello. Hello, teacher. Hi. Hello. Good afternoon. Hi, how are you? I'm fine. I'm fine. You? You're doing great today. Okay, nice to have you here. Nice to see you again. Okay, let me see. Remember instructions. Las indicaciones siempre, pongamos nuestro nombre completo. Y cámaras encendidas para que podamos interactuar durante la clase, ¿ok? Tenemos ya siete en punto, estamos bien puntuales. Quince estudiantes muy puntuales. Excelente. Eso dice que estamos listos para seguir aprendiendo. That's right. Ok, let me see. I already have... Yeah, 15 students. Entonces somos 15 estudiantes en la clase. Un minuto más. Damos el espacio para que se conecten y damos inicio. Here we go. Okay, class, how are you? How was your day? ¿Qué tal su día? Was it good? Was it bad? Was it busy? How was it? Good. It was good. Good. <laughs> wow. Good. Right. My day is very good. Excellent. It was good. Did what if I, I it was good. What if I ask you? Si les pregunto, what day is it today? What day is it today, class? Today. Today is Thursday. There we go. Today is Thursday. Thursday. Okay, ahora les pregunto la fecha. What date? Or what is today's date? What can you tell me? It's 19, 19, 19 January. Okay, do you remember the correct order? January 19. Okay, January 19. How about the complete form? <coughs> Forma completa, ¿quién se acuerda? Complete form. January 19, 20, 23. Ah, okay. Empezamos por el mes, pero la forma completa de complete form. ¿Quién se acuerda? Thursday. Uh, Thursday, January, January, uh, 19. Thursday, January, 19. How about the year? ¿Cuál es el año? 2023. Exactly, 2023. That's it. So, for today's class, we are going to continue with the same topic. Remember, section number one. Estamos en la sección uno. Section number one. Okay, vamos a... Um, vamos a... Let me see. No, primero les presento el tema. Before we continue with this, I am going to present the topic for today. Here we go. Bueno, aquí está. Acuérdense, ¿qué fecha es ahora? Today is... Mon no, it's not Monday, it's Thursday. 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 January. 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 So that is today's date. Let's go back. What do we have for today? We are going to be practicing okay. in today's class the ordinal <coughs> numbers. This is class number two. Take a look at the topic that we have for today. Section number one. What are you going to do? Esa es la sección uno. What are you going to do? And the topic for today is going to be ordinal numbers. Ordinal numbers. 
Ok, demos la introducción. In English, you are going to find cardinal numbers. And also you can easily find ordinal numbers. Cardinal numbers are, for example, los que van desde zero, one, two, acuérdense los micrófonos chicos, one, two, three, four, five, and so on. Esos son los cardinal numbers. Zero, one, two, three, four, five, and so on. Y así en adelante, and so on. Escuchen esta expresión. And so on. Y así en adelante. Right? So what are the ordinal numbers? Case. And so on as Is y así en adelante y más, muy bien, así Jessica and so on, o sea, significa que hay una continuación, and so on, y así en adelante ¿cuáles son los ordinal numbers? son estos que se escriben de diferente manera, en este caso first second third para darles un ejemplo ahorita como introducción ok entonces, vean las diferencias. Los cardinal numbers, um, they are going to help me out to count a certain group of objects, people, or whatever you want to count. Lo que quieran contar, casi siempre utilizamos los cardinal numbers. ¿Para qué me sirven entonces los ordinal numbers? Números ordinales, si tenemos idea en español. What are the ordinal numbers? ¿Para qué me sirven, si se fijan? Primero, segundo, tercero. ¿Qué me indican? ¿Cantidad? ¿Será que me indican cantidad? Mm, not really. No me indican cantidad. Me indican un orden, una secuencia. Ok. First, ayer tuvimos nuestra primer clase. ¿Qué pasa ahora? Ah, ahora es nuestra segunda clase. The second class. Entonces me llevan un orden. Orden de objetos, cosas, personas, whatever you want to give an order, ¿ok? So that is the difference. Ahí tienen la diferencia between cardinal and ordinal numbers. So for this class, we are going to cover pronunciation of ordinal numbers and also the written part. ¿Cómo los escriben? ¿Cómo los pronuncian? That is going to be the topic for today, ¿ok? This is class number two. So, for that, we are going okay. to come back. Yeah, tell me, Dina. Una consulta, baja de ordinal number. Eh, yeah. ¿Qué significa beginning? Ah, beginner. Este es beginning. el curso. Acuérdense, su curso en español oh. sería principiante uh -huh. 3. En inglés, okay. beginner 3. Ahí beginner. significa principiante 3. Okay. ¿Mm? Muy bien, muy buena okay. observación. Es vocabulario extra. Excellent, Wendy. Siempre que tengan duda de cualquier palabra nueva, vocabulario, háganla. Para eso estamos, para ir aportando nuevo vocabulario. Begin, beginner. Viene del verbo begin, inicial. Okay. Great job. So let me go to the platform right now. I am going to be checking the attendance list in two minutes. Right? We are going to give your classmates two extra minutes so they can join. So please, let's pay attention, let's listen to the video that we are going to have today, right? Here we go. Let me check the chat. Me dice Rosa Elizabeth, buenas noches, estaré de oyente porque nos trasladamos de oficina. Ah, ok, y voy de camino a casa, ok. Solo Rosa me ha justificado. Eh, que está de oyente y lo de su cámara. ¿Y los demás? ¿Qué pasó, chicos? Vamos activándolos, ¿ok? So, section number one. Here we go. Take a look at this one. Let's listen again. This was the video from yesterday's class, but we are going to listen and practice dates. 
Ok, nos vamos con las fechas. Dates. Here we go. Dates. Ok, listen. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. Twelfth. Thirteenth. Fourteenth. Fifteenth. Sixteenth. Seventeenth. Eighteenth. Nineteenth. Twentieth. Twenty-first. Twenty-second. Twenty-third. Twenty-fourth. Twenty-fifth. Twenty-sixth. Twenty-seventh. Twenty-eighth. Twenty-ninth. Thirtieth. Thirty-first. Okay, let me stop here. Let's go back to the presentation class. Look what we have here. I have the same information. Wow, I guess my camera. Otra vez mi cámara, chicos. Pero aquí vamos, sigamos con la clase. Look what we have here. I have the same information about ordinal numbers. And as you may see, you are going to find, va a identificar algunos que están in different color, with a different color. In this case, with red color, okay? So, those are going to be spelling exceptions. Spelling exceptions. Let's read the information that we have here. We normally add a TH to the end of a cardinal number to make it an ordinal number. Okay? La mayoría de los números cardinales podemos pasarlos a ordinales agregándoles simplemente TH. La mayoría, but be careful. We also have some spelling exceptions. Tenemos también unas excepciones que no aplica esta regla. En su mayoría, un número cardinal puede convertirse en ordinal number agregándole TH. Look what we have here. We have the first group from one to three what do we have here as you may see this is an spelling exception va a cambiar la forma ya no se parece en nada a como escribíamos el número cardinal como decimos uno en inglés how do we say that one, say? one, one. two and three. three pero si se fijan porque es una excepción porque no se parece en nada al número cardinal, sino que el deletreo será diferente. Look first. And then we have second. And then we have third. Ok, por eso es que están en rojo, subrayados en rojo porque no se parece en nada. So, ¿de dónde tomo entonces la terminación del número? Look. First, second, third. La ST, la ND y la R y D, que se ubica después del número, salen de acá, miren. Son las últimas dos consonantes. The last two consonants from the written form. De la forma escrita salen las terminaciones para primero, segundo y tercero, ¿ok? Entonces, de ahí, este donde ustedes, pues, ya lo convierten en un número ordinal. Remember, ordinal number. En el caso de los que le siguen, después de el 3, from 3 and so on, you are going to see that it's not that difficult. No es tan difícil cuando ya tenemos el siguiente número. Miren acá. Number four, five, six, seven, eight, nine, and ten. 
four que pueden ver con el cuatro easy that you write no está subrayado en rojo no right entonces solo le agregan th para convertirlo en qué en un ordinal exactly four and I have th Miren, igual con el número acá, le agregamos 4 y luego TH, porque es la terminación de el número, ¿ok? Vamos a explicar así hasta el 10, para que vean de dónde salen esos números. In the case of number 5, está en rojo, ¿sí? Porque es una excepción, se escribe diferente. The cardinal number sería el número 5, 5 in English. Ordinal numbers, ya no puede ser five y agregar la th. No, nada que ver. Miren, ¿qué pasa con este? Fifth. Cambia en su escritura. ¿Ok? No puedo decir five y agregarle th. No, because this is an exception. Entonces, va a ser fácil para ustedes de que identifiquemos, oh, aquí no le erase this one, no puedo borrar esta parte. Que identifiquen en sí los números que ustedes eh, están viendo acá, las excepciones. From 1 to 31st. Ahorita solo vamos a ver hasta el 31 to 31st. Right? So, in the case of 6, miren el número 6. ¿Qué tenemos en el número 6? ¿Se cumple la regla del TH? Yes. Escribimos 6, and then we have th. In the case of 7, we have 7, and then th. ¿Ok? Y así queda entonces la fórmula para los números. Aquí vamos del 1 al 10. Miren la otra columna. Number 12. El único que cambia es el number 12. ¿Ok? That is going to be... The exception del segundo grupo, tenemos 12. Ya no puedo decir que lo escribo así, 12 and th. No, that is going to be incorrect. So what is the correct form? Look. 12. Okay. Because that is an exception. This one is not correct. 12. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra excepción que tenemos en esa columna? Number. 20. 20. Number 20, exactly. ¿Cuál es el cardinal number? It's number 20. So, ¿será que lo puedo escribir así? Clase 20 y solo agrego TH. Yes or no? No. no. No, All right. This is the cardinal. Any? Not really. Entonces, ¿cuál es el correct spelling? Look. Trend. Th. Twentieth. So, because that is an exception, esa sería la otra excepción. Siguiente grupo. Vean el siguiente grupo que va desde el 21. Y lo vamos a tomar hasta el 31, porque estamos practicando dates, las fechas. Next one. Teacher, I don't, I don't understand. Ok, ¿qué estamos haciendo? Si se fija que estoy haciendo, comparando el qué? Los cardinal numbers y los ordinal numbers, ok? ¿Para qué me servían los ordinal numbers, Jessica? Para contabilizar, para... Perdón, para dar una secuencia, orden. un orden, Eso. primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿ok? Entonces, si se fijan, lo que hago es comparar el cardinal number, en este caso, el 12. Este es 12. ¿Cómo lo convierto el 12 a un número ordinal? Sí, mi regla dice que en su mayoría, normalmente le agregamos TH, para convertirlo a un número ordinal, que es lo más fácil. Pero hay ciertas excepciones, ¿ok? Y son los que están aquí en rojo. Estos tres que están subrayados acá. Son excepciones. 
no se parecen en nada al número cardinal, 1, 2, 3, sino que cambia totalmente. Ya no sería 1, 2, 3, sino que sería 1st, 2nd, and 3rd. Ahorita me estoy basando en los que se escriben diferente. Look at this one. Fifth, el quinto. Ya no sería five y le agrego th, sino que cambia la forma en que lo escribimos como cardinal. De mi primer columna también tengo estas dos excepciones. Number eight y number nine. Ok. Because these are exceptions. Take a look at the second column. La segunda columna, ¿qué pasa? La única excepción sería el número 12. Porque los demás, si se observan, los escribimos igual. 11. ¿Y qué le agregamos? Ya sé que al final. TH. Miren el 13. 13. Se escribe igual que el cardinal. ¿Qué le agrego para convertirlo en ordinal? TH. Revisemos el 14. 14. ¿Qué le agrego? TH. TH. El 15. ¿Será que se escribe así? En 15, 15. Yes. ¿Qué le agrego no, para convertir? TH. 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 Miren el 16. 16. Exacto. Así se escribe. ¿Qué le agrego? TH. TH. It's the same with 17. 17. TH. 17. 18, también le agrego only the TH sound. 19, miren, TH. Pero en el caso de 20, 20, ¿será que escribo 20 así en inglés? O en cardinal, mejor dicho, 20. Pero no. No, lo escribo de esta no. manera, miren. Se escribe con 20. Y al final, right? Y. Y. Entonces, de aquí no se cumple mi regla, que solo le agrego no. TH. No. Miren qué pasa acá. Yeah. Uh -huh. Elimino la Y, el this one. Agrego I en I. Una I en una E. Y al final se sigue mi TH. 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 Right. So, revisemos la última columna. Tengo acá del 21 al 23. How do you say 21 en inglés? How do you say 21? O cómo lo escribimos, mejor dicho. How do we write 21? 20? 21. 21. Muy bien. Creámoslo acá. 21. Esto sería 21. Okay? 21. Es el número cardinal. Entonces. 21. No, puedo hacer esto. 21 y le agrego TH. 21. No, eso sería incorrecto. Uh -huh. It's not correct. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que convertirse a 20. First. Y le agrego first. Ok, 21st. Ahora sí ya es un ordinal number. 20. First. ¿Por qué el 21, 22 y 23 también son una excepción? Porque llevan el número 1, el número 2 y el número 3 incluido. ¿Sí? Aquí están, miren, el 1, 2, 3. Es parte de mi excepción. Lo mismo va a pasar con el 31, 32, 33. Lo mismo va a pasar con el 41, 42, 43. Y así. 91, 92, 93, siempre van a ser parte de la excepción, de los ordinal numbers. ¿Por qué? Porque ya no lo vamos a escribir, sino utilizando first, second, and third. Ok, questions about this. Algo que quieran que vuelva a repetir, lo hago. We still have time. Vamos, quiero escucharlos. Questions. Preguntas. Questions about this. No? Okay. What I want you to remember. Quiero que recuerden las excepciones. First, second, and third. Incluye cinco. 
sería fifth, number eight, and number nine. Okay. ¿Cuál más tenemos de excepción? Number twelve. And number twenty. 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 Mm -hmm. There we go. Okay. Y así, si vamos eh, ya con los siguientes grupos de números. Miren, el 30 inicia aquí. Al igual que el 20, el 30 es una excepción. El 31 también es una excepción. 40 también siempre va a ser una excepción. Miren, 41, 50, 51. Ahorita veamos solo este grupo, ¿ok? Porque podemos seguir con las reglas. Pero ahorita nos interesa del 1 al 31. Because we want to express dates. ¿Ok? When are we going to use ordinal numbers? ¿Para qué ocupo entonces los ordinal numbers? Me decían ustedes que... Para dar fechas. ¿Ok? Para hablar de centuries. ¿Recuerdan? Les dije ayer que era una century. What is a century? Que era un century. Tomaron nota. Un siglo. Ese es un siglo. Century significa siglo. Century. Okay. Siglo. Sequence or order. Para hablar de secuencia o de un orden. Or we can also have ordinal numbers when we are talking about the floors of a building. Cuando hablamos los pisos de un edificio. Primer piso, segundo piso, tercero, cuarto. Ok, entonces pueden ser usados para varias cosas. Right, so before I continue, I am going to check right now the attendance. So please say here or present if you, if you are here. Vamos a ver. Ok. Andrea Esther Acosta. Andrea Esther Acosta. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present. Ok, there you go, Natalia. Debra Rotset Guzmán Cornejo. Present. Ok, Debra Dolores Patricia Chávez. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. Ok, Griselda de la Paz Delgado. Griselda teacher. de la Paz Delgado. Present teacher. Ah, ok. Griselda dijo teacher. Ok, right now. So here we go. Griselda, aquí está. Irving Alirio Alvarado. Present teacher. There we go. Jacqueline Vanessa Quijada. Present teacher. Ok, Jacqueline, Jenny, Margarita. Maeda. Present teacher. Ok. Jenny, Jessica Carolina Reyes. Present. There we go. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present teacher. Ok. Julissa Guadalupe Aguilar. Present. Ok. Julissa. Karen Alexandra Martínez. Karen Alexandra Present. Martínez. Present. Ok, Karen. Carla Azucena Galea. Carla Azucena. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present me. Ok, there we go. Carla Patricia Herrera. I'm here, me. Ok, me dice. I'm here. Ok, there we go. Catherine Marielos Meléndez. Catherine Marielos Meléndez. Present. Ok, there we go. Lenin Hernández Flores. Present, Miss. There we go. Luis José Guardado Galdames. Luis José Guardado. Mercy Esther Blanco. Present. There we go. Rosa Elizabeth Cortés. Present. Ok, Rosita y su cámara, Rosita. Rudy Armando Munguía. 
Present teacher. Ok, there we go. Sebastián Edgardo Martín. Present. Ok, Sebastián, Valeria del Carmen Alfaro. Present teacher. Ok, Valeria, Vanessa Alejandra Méndez. Present teacher. Ok, Vanessa, there you are. Walter Bernal Martín. Ok, Rosa, gracias por avisarme. Todavía está en camino, me dice Rosa Elizabeth. Walter Bernal. En Wendy Beatriz Toledo. Present teacher. Ok, Wendy, here we go. So let's go back to the topic. So we are going to make a question. Vamos con la pregunta de para que practiquemos. How are we going to practice? So when is your birthday? When is your birthday? What day is it today? And what date is it today? ¿Cómo expreso mi cumpleaños? When is your birthday? When is your birthday? Look at the information that we have. My birthday is on July. Y aquí ocupo el número ordinal, 18th. July 18th. How about you, class? When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? My birthday is on October. Mm -hmm. 28 October 28. How about you, Wendy? Uh, my birthday mm -hmm. is November. It's on November 26th. Okay. How about you, Vanessa Alejandra? When is your birthday? My birthday is December 9th. Okay, remember, it's on December. No, December 9th, ok, December 9th, so, please, vayan escribiendo, vayan escribiendo ya su cumpleaños porque ya vamos a practicar, but right now let's practice pronunciation, antes de irnos a los grupos, practiquemos pronunciation, ok, let's go class, first, first, yes. vamos, everybody, let's repeat, first, 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 first. Suena esta T al final. First. 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 Second. 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 Para que se distinga el número cardinal del ordinal, tenemos que pronunciar la TH. Fourth. 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 La T. Fourth. Fourth. Hagan sonar la T. Fourth. 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 Muy bien. Fourth. Fifth. 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 Sixth. 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 Es, como, es como que digo sixth, sixth. y luego el sonido de la T. Sixth. 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 Muy bien. Sixth. Ahora decimos seven y hacemos el sonido de la T al final. Seven. 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 La T tiene que sonar al final. Ten. 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 Eleven. Eleven. Twelve. Twelve. Seven, eighteen, eighteen, nineteen, nineteen, 
Okay, tenemos que exagerar o qué sonido es el que más resalta clase. El sonido de la de la T. Es como un golpe que hacemos al final. Ah, uh, first, second, third, fourth, fifth. Me preguntaban entonces cómo sé las reglas de pronunciación. Eso es, es bien marcado. Dígame, Griselda. Este, repítame el 12 y el 20. There we go. Perfecto, 12 y 20. Veamos 12. Uh -huh. Tengo acá. 12 y 20. Tengo el 12, 12. 12, 12. Es, como que, es como que diga 12. El número 12, 12 y uh -huh. le agrego el sonido al final. 12. 12. Haga la T al final. 12, 12. Ok, ¿qué otro número era? Which y el 20. Number? 20 es el número. Ah, ajá. 20. Et. Es diferente. Es ajá. diferente. Ahí va ah, un sonido de la E. 20. Et. 20. 20. 20. Ahí escucho X, no, es una T, 20. Ah, 20, 20 heads. 20. Uh -huh. Ok, gracias. Ok, vámonos a la plataforma para que lo escuchen una vez más. Mm, let me see what happened here. Let me make it bigger. Ok, vamos a escucharlo. Hoy sí creo que van a poder distinguir. El sonido que es diferente, ya no es como un cardinal number, no. Now we are practicing ordinal numbers. Here we go. Okay. Ready? First. Listen, first. Second. First. Second. Third. Uh -huh. Pueden ir repitiendo, don't worry. Repitiendo. Fourth. Fifth. Uh -huh. Fifth. Fifth. Sixth. <laughs> Seventh, muy buena pronunciación. Vamos con el segundo grupo, segundo cuadro. Eleventh, twelfth, twelfth. 12, 12, 12, 12, 13, 13, 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21st 21st 22nd 22nd there we go 21st 
Right. So if I ask you, when is your birthday? 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 My birthday is on November 28th. Okay. So look what we have here. Vámonos a la práctica. Vámonos a grupo. But first, quiero que con sus compañeros uno me averigüen de estas tres fechas especiales. Special days. ¿Qué ven por ahí? What can you see there? ¿Qué fechas son estas? Happy New Year. Um, ah, Happy New Year. Happy Valentine's Day. Y el último que tienen por ahí. I don't remember who. It's a cross. Una cruz. Cross. cross uh, day, day. 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 Okay. Entonces, <laughs> quiero que con sus compañeros me digan la fecha de su cumpleaños. Porque es una ocasión especial, ¿verdad? Your birthday. Y que me averigüen también sobre Happy New Year's. Celebration, Valentine's Day, and the Cross Day. Por ejemplo, digamos, ¿cuándo es Navidad? Navidad no le tengo acá. Ustedes van, me van a decir Christmas. Christmas is on is, this. Acuérdense, on. Y luego ponemos la fecha. December. 24th. Y ahí está mi oración completa. Christmas is on December 24th. Me traen la fecha de su cumpleaños y de estas tres celebraciones. ¿Está claro lo que vamos a hacer en grupo? Is it clear? Yeah. ¿Sí? Ok. Yes. Díganle a sus compañeros, salúdense. Primera vez que nos vamos a los grupos. Y volvemos en cinco minutos. We come back in five minutes. So, salas para grupos pequeños. Here we go. Let me make, vamos a hacer cinco salas. Let's go class. Volvemos en cinco minutos. Go class. There we go. Cumpleaños empezamos. Mm. Eh, sí. Carla Patricia. ¿Cómo es? My este. birthday is on October 28. October. October. ¿Y la, my, el número? Eh, my, Thursday is on December 12. 12. December. Este, yes. Carla Patricia, me quedé en octubre. October. 8. Ah, 8. Sí. Yes. Yo soy, my birthday is April. 23. Es 23 de febrero. Acuérdense que va mes es con antes on. Ah. Okay. Sí. Ah. Por ejemplo, mi cumpleaños, my birthday is on December. Y el suyo sería on. Ajá. Um, my birthday is on. Ajá, sí. Is on. Is on. Primero va el número, ¿verdad? Y después el mes. Seven. Seven. 
Otro cumpleaños. My birthday is December 25th. 25. El 25. Yes. 25. Ok, 25 or 25th. 25. Ah, 25. 25th. 25th. Excellent. 25th. A ver, van. 1, 2, 3, 4. Falta un cumpleaños. ¿Quién falta? My birthday is on July 30th. Ah, sí, el 30. Uh -huh. Ahora es web day. When is Valentine's Day? ¿Cuándo es el día de San Valentín? Sería February. Fe February, 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 Ajá. Excelente. Es que lo estaba escribiendo en letras. Ah, Creo okay. que es el número. Ajá. El siguiente, San Valentín, sería. ¿Cómo se escribía San Valentín, Tisha? Ok, let me show you right. Valentine's Day. Valentine's Day. Let me see. Valentine's Day. Is on the right. Okay, wait, wait, wait. Ferrari. Ferrari. Ahí está. Valentine's. Ferrari. Valentine's Day is on. Is on. Muy bien. Valentine's Day is on. Excellent. Fourteen. 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 Sí, y la siguiente no, sería el día de la cruz, me dijeron que es el. Sí. Entonces sería. ¿Cómo se escribe el día de la cruz? <risa> Cross day. ¿Cómo así? Cross. C R O S S. R O S C R O S S. Yes. Cross day. Cross day. Cross. Excellent. Mercy, entonces, Mercy. Okay. okay, I'm here. Questions. Do you have questions? Uh, Mercy. Eh, eh, Happy New Year is el 31 de diciembre o el primero de enero. Oh, yes, right. New Year. I guess it's the first one. Creo que es el primero. ¿Qué opina Rudy en Jenny en Griselda? Pues sí, esa confusión tenemos para right. que es el primero. I guess it's the first one because that is the first. Yeah. Es que Rudy pero, pero, dice que happy es como el presente, ¿verdad? Digo yo, feliz año nuevo. Estamos en la Happy New Year. Ajá, ah, pero ya lo Cuando decimos yo le voy a dar a la, el abrazo. Lo decimos a las 12. Entonces significa ya ah, es, es el inicio de un nuevo día, el primero. So yeah, it's the Entonces sería January, ¿verdad? January. January. Yeah. For oh, he's on January. First. January 1st. Yeah. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Hey, when is your birthday? Practiquemos. When is your birthday? My birthday okay. is on February 6th. On February 6th. Excellent. Sí. And you, Mercy? Sí. Me voy a salir por la bulla que tengo acá, teacher. Okay, don't worry. Ah, uh, okay. Mercy, when is your birthday? Uh, my birthday, my birthday is on January 1st. January 1st. Really? El primero yeah. de enero. 
¿Dicen? No, es fourth. Uh -huh. Oh, fourth. Yo escuché first. Fourth. No, fourth. Okay. In your case, Griselda, when is your birthday? My, my breakfast is on April 13th. April. 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 El 12. Sí. Ok, decimos 12, diga 12, que es el número cardinal, y le agrega sí. el sonido de T al final. 12, 12, 12, y hace la T al final. 12, 12, 12, 12, 12, Ok, es solo práctica, uh -huh. crean. Práctica la pronunciación. 12, 12, there we go. In your case, Bye. yeah. What is your birthday? My, my birthday is on December 4th. December 4th. Okay, so great job. Acaba de cumplir. Yes. Hace poco. <laughs> Vámonos a la sala principal. There we go. Excellent job. Okay, time to come back. Let's wait for the students. Okay, here we come. Let me listen to you guys. Let's practice right now by expressing dates. Veamos cómo nos va con las fechas. Expressing dates. When is your birthday? When is your birthday? Eso le voy a preguntar. Empecemos con, creo que ya le pregunté a Jenny, a Mercy, a Dolores. When is your birthday? Patricia. When is your birthday? Eh, November. November 7th. One more time. When is your birthday? Otra vez. Demos November. respuesta completa. Sería my birthday. My birthday is, is, is on. On. Muy bien. Y luego damos la fecha. When is your birthday? November. Mm -hmm. November. Seven. November 7th. Vaya, complemento ahorita. Muy buena pronunciación. November 7th. Ok, ¿cuál es la pregunta que estaba haciendo? ¿Cómo pregunto cuándo es tu cumpleaños? Ok, entonces ahora Sebastián Edgar le pregunta a alguien en la clase, ¿cuándo es tu birthday? Y vamos a ver qué escuchamos. Sebastián, pregúntele a alguien en la clase. Okay. Uh, Wendy, when is your birthday? Wendy Beatriz. Okay. Yes, ahorita. My birthday is on November 26th. There we go, November 26th. Wendy, continue. Pregúntele a alguien. Okay. Uh, Carla Patricia. Okay, Carla. Uh, when is your birthday? My, when is your birthday? My birthday is on October 28th. 28th. Excellent. Continue, Carla. Mm, when is your birthday? Mm, Jenny Margarita. Okay, Jenny, when is your birthday? My birthday is on December 4th. December 4th. Continue, Jenny. When is your birthday, Vanessa Alejandra? Okay, Vanessa Alejandra. My birthday is on December 9th. Oh, December 9th. Continue, please, Vanessa. 
Give me one second. Okay. Mm -hmm. When is your birthday, Carla Patricia? My birthday is on October 28th. Okay, Carla, one more time. Continue. <laughs> when is your birthday, Sebastián? Oh, okay, Sebastián. Okay, my birthday is on May 30th. May 30th. Like this? Yes. Yes, continue, please. <laughs> okay. Uh, Rudy, Rudy, when is your birthday? Okay, Rudy. My birthday is on February 6th. February 6th. Great. Continue, Rudy. Yes. Yeah. My, what is your birthday? When is your birthday? ¿A quién? ¿A quién le preguntamos? When is your birthday? Eh, uh -huh. Vamos a ver. Uh, quiero, tengo acá Dolores. Ok, Dolores, when is your birthday? Eh, November, no sé si es mi cumpleaños que me está preguntando. Sí, otra vez, otra vez, le tocó participar otra vez. Bueno, My birthday November, is on... November. Ah, uh -huh. tengo que decírselo todo. Sí, por favor. Please. Eh, ayúdeme, teacher, por favor. My birthday. My birthday. Birthday. Is on. On November. November 7th. November Very good job. 7th. There we go. Gracias. Muy bien, Thank clase. You. ¿Para qué entonces me sirven los números ordinales? Fíjense que esto es práctica. Necesitamos escuchar, practicar. Creo que una clase no es suficiente para memorizar la pronunciación, pero sí para tener la idea cuándo voy a ocupar los ordinal numbers. Miren acá, cuando hablamos de días especiales, ¿cuándo celebramos? Tengo aquí unos ejemplos. When do we celebrate? ¿Cuándo celebramos Independence Day, el día de la independencia, clase, ¿cuándo celebramos el día de la independencia? September 5th. On September 5th. Excelente. Mother's Day, el día de la madre. Vean ahí la información. ¿Cuándo celebramos? When do we celebrate Mother's Day? On May. May. First. On May. May. Sí, 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 el primero de mayo será no, 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 pero este es New Year's Eve. When do we celebrate New Year's Eve? Ah, ok, ok. Dice, sí, January 1st is New Year's Day. New Year's Day, exactly. Eve es la antelación. Julissa Guadalupe, when do we celebrate New Year's Eve? ¿Te podría ayudar? Aquí está, aquí lo estamos. Se los pongo en rojo. New, New Year's es, Eve. Aquí está, es right here. New Year's. New uh -huh. Year is on December. Is on December to 31. 31. Class, ¿cuál es el ordinal? ¿Cuál es el número ordinal? 31. Muy bien. Labor's Day, el día del trabajo, clase. When is Labor's Day? Es May 1st. Es May 1st. Es May 1st. Ok. So, I guess time is over. Eh, Los escucho ahorita. En el diciembre, en el diciembre 31, ¿por qué decía Eve? ¿Qué significa? Eve yeah. significa un día antes, como la antelación de no. la celebración. Y, por ejemplo, tenemos Christmas Eve, que es el 24. Christmas Eve, 
celebra el 24. Porque el 25 sí es Christmas Day. So, class, okay. Okay. vamos a dar un nuevo repaso sobre la pronunciación de los ordinal numbers mañana. Tomaremos unos 10 minutos de la clase mañana para dar esa eh, introducción nuevamente. Por favor, vámonos a la plataforma y escuchen el video, la pronunciación de los números, las veces que sea necesario para que vayamos practicando, ¿ok? So, thank you, class, for coming today. We are going to continue tomorrow. Acuérdense que mañana viernes sí hay clases por las clases que no tuvimos día lunes y martes. Mañana los espero okay. a las 7 en punto. Bye, bye, okay. class. Bye, bye. Yeah, thank you. Thank you. Good night. 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 Good